Hello, my name is Maiz Jawad. Uh, I'm from half Syrian, half Lebanese. Just uh, moved recently to Toronto two months ago. Uh, it's nice to share my experience and journey to Canada since I prepared my, my file till the moment I arrived here. Uh, I applied to the immigration via the United Nations because of the, uh, the conditions and now the work conditions now in Syria. So I just applied to the United uh, Nations uh, and uh, I have to do a lot of uh, um, so many sorry interviews. So I first I applied in about February 2018 and have to wait <laughs> till the United Nations recalled me and told me that I had an interview. I had an interview. Uh, then I did so many interviews after that. Uh, the last one was with the Canadian Embassy. Uh, the last one was the Canadian Embassy in Beirut. Uh, and then they told me that I got the approval for the immigration. Uh, I was so happy at the first and uh, then uh, they uh, said I have to, to travel to Canada in, on 18th of August in 2019. So it, take, it took all in all about one and a half year from the time I applied to the United Nations till the moment I uh, traveled to Canada. On the date of traveling, I uh, what my flight was from Beirut to Cairo and then from Cairo to uh, Toronto. It took about 14, 21 hours to arrive to Toronto. First, I uh, had, uh, I felt in depression. I was very depressed because of I, the difference between those two countries from the, the east to west and uh, I was homesick and nostalgic and feel very, very, very depressed. But then uh, everything started to change because I just attended an English school and started to meet people, started to discover streets in Toronto. I uh, applied for volunteering works with the Canadian Arabic Orchestra and with the Marath Toronto Marathon and started to meet people, started to, to know about the city, to to feel in love with this city and now I feel I'm really satisfied and happy uh, that I started a new chapter in my life here in Canada. That's it. <laughs> Uh, مرحبا اسمي مايز جواد uh, جيت من بيروت كنت عايشة قبل بسوريا وبعدين رحت على بيروت قدمت أنا على الهجرة عن كندا عن طريق الأمم المتحدة بسبب الوضع الحالي بسوريا بسبب الحرب فقدمت على الأمم المتحدة بعد ما كان الوضع شوي يعني سيء اقتصاديا بكل من سوريا ولبنان فما قدرت كفي ولا هون ولا هون كان الوضع شوي صعب قدمت على الهجرة كندا عن طريق الأمم المتحدة بشباط 2018 وانتظرت تلفنوا لي الأمم المتحدة وخبروني أنه عندي انترفيو لسفر على كندا وقالوا لي أنه عندك أول انترفيو للسفر كان في مسابات موافقة مبدئية بعدين أخذت معي الموضوع حوالي سنة ونص لأخذت الموافقة النهائية من السفارة الكندية بخلال هالسنة ونص عملت أربع مقابلات آخر واحدة كانت مع السفارة الكندية ببيروت ووقتها خبروني أنه انقبلت للهجرة إلى كندا وكنت طبعا عم أقدم لهم كل الإثباتات أنه أنا وضع بسوريا صعب وما فيي أرجع وما عندي أي شيء يعني الوضع بالمدينة اللي أنا كنت قادة فيها بالأساس رايحة الأخير ووضع بلبنان ما كان ماشي كتير منيح يعني الوضع الاقتصادي كان سيء نسبيا فنقبل ملفي وقدمت على اللجوء لكندا أو الهجرة لكندا و بلشت حضر ورائي وسافرت جاني موافقة ب 18 أب ب 18 أب سافرت من بيروت على القاهرة بعدين من القاهرة على تورونتو أخذت معي الموضوع حوالي 21 ساعة طيران أول ما وصلت كنت كتير 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 مكتئبة بس شوي بعد شوي بلشت الأمور تتحسن صرت تعرفت على شوارع تورونتو مدينة كتير حلوة تتقبل الكل صار عندي أصحاب صرت عم حسن لغتي كمان أكتر دخلت فولونتيرينج مع أكتر من مع أكتر منظر منهم تورونتو ماراتون منهم الأوركسترا الكندية العربية 
كل هالامور طبعا اكيد ساعدتني حتى اتخطى هاي للاكتئاب صار عندي رفقه صار عندي كوميونتي جديده هون و مدينة حلوة بتستوعب الكل وبترحب بالكل الكل مقبول هون بكندا تحت علم واحد تحتوية واحدة مو سكان